நிகழ்வு நடத்திட்டு வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுல பங்கு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி அஹ் உங்களை தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்க முடியுமா வணக்கம் என்னுடைய பெயர் வந்து இயற்பெயர் ராஜாராமன் நான் நீச்சல்காரன்ற பேர்ல வந்து இணையத்துல செயல்படுகிட்டு இருக்கேன் நான் தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ் ஆர்வத்தில் சில தமிழ் சார்ந்த மென்பொருட்கள் சில இது உருவாக்கியிருக்கேன் நீச்சல் காரன் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்தில் போனீங்கன்னா அந்த கருவியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கூடுதலாக தமிழ் விக்கிபீடியாவில் வந்து நிர்வாகிகள் நானும் ஒருத்தராக இருக்கேன் தமிழ் விக்கிபீடியாலையும் நிறையா பங்களிப்புகள் அது சார்ந்த இதர திட்டங்களையும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய சின்ன அறிமுகம் ஐயா உங்களுடைய கல்வி தகுதி நீங்கள் உங்கள் நீங்களும் தமிழும் அப்படி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய என்னுடைய தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிரியர் அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒருவேளை ஆசிரியர் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதோ இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு மொழி சார்ந்து இங்கிறதுலேயோ வந்து இயல்பாக இருந்திருக்கலாம் என்னுடைய என்னுடைய ஆர்வம் வந்து இயல்பாக அமைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நான் படித்தது வந்து இயற்பியல் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் தான் இங்கே மதுரையில் கடவுளில் படித்தேன் அதன்கு பிறகு வந்து மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பணி வாய்ப்பு கிடைச்சனால வந்து நான் போய் வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு போயிட்டேன் ஒரு தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்துக்கு வளாக தெரு வழியாக போனால வந்து நம்ம அப்படியே அந்த மாதிரியே அந்த பனி சூழல் அப்படியே போயிட்டேன் தமிழுக்கு தமிழ் சார்ந்த சில கவிதைகள் கட்டுரைகள் இந்த மாதிரி அளவு தான் சின்ன அளவு தான் பங்களிப்பு செஞ்சிருக்கேன் தவிர இணையமோ இணைய தமிழோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு அறிமுகம் இல்லை நான் என்னுடைய கல்லூரி முடித்த காலகட்டத்தில் அதன் பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தமிழ் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் இந்த இணையம் குறிப்பாக தொழில்நுட்பம் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நான் செஞ்சது செஞ்சுருக்கேன் ஜெயந்திபுரம் மதுரையில ஜெயந்திபுரம் அதன் பிறகு நான் கல்லூரி காலத்துல வந்து திருப்பாளை வந்துடும் மதுரையில திருப்பாளை அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்கு மேற்கு மதுரையுடைய வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் திருப்பாளை இங்கேதான் வந்து கல்லூரி காலத்துல இருந்து இங்கேதான் இருக்கும் இதுதான் வந்து சொந்த வீடு இங்கேதான் இருக்கு பனி சூழல் காரணமாக வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் புனேல இருந்தேன் அதன் பிறகு வந்து இப்ப செங்கல்பட்டில் இருக்கேன் சென்னைக்கு அருகே இருக்கிற செங்கல்பட்டில் தான் என்னோட பனி சூழல் இருக்கு அங்கதான் பனி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தாயார் தந்தை எல்லா மாதிரியில தான் இருக்காங்களா ஆமா ஒரு தங்கையா இருக்காங்க அவங்க வந்து திருமணம் ஆகி பெங்களூர்ல இருக்காங்க என்னுடைய பூர்வீகம் வந்து மதுரை தான் நான் படிச்சது வந்து மதுரைங்க நான் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கிற வரைக்கும் மதுரையில நிர்மலா மகளிர் மேல்நிலை பள்ளியில் தான் படிச்சேன் அப்புறம் கல்லூரிக்காக நான் பெங்களூர் செல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பயணம் தான் நீங்க இயற்பியல் படிச்சிருக்கிறீங்க ஆமா தமிழ்லா அவ்வளவா அடிப்படை அறிவு அதாவது தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாதிரியோ இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆனா நீங்க தமிழர்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க நாவி வாணி மூலமா தான் எனக்கு உங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகம் தெரிஞ்சது அந்த நாவியும் வாணியும் வந்து ஒரு இலக்கணம் சார்ந்த ஒரு மென்பொருள் அது வந்து இப்ப இலவசமா இணையதளத்துல கிடைக்குது அதை செய்ய தூண்டியது யார் அதுக்கு பின்னால உங்களுடைய தமிழ் அறிவை நீங்க எப்படி அதை கொண்டு வந்தீங்க இயல்பா இயற்கையிலே வந்து எனக்கு அந்த கவிதை எழுதுறதோ இந்த நகைச்சுவை எழுதுறதோ ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் நான் வந்து என்னுடைய பணி வாய்ப்பு காரமா புனேல இருக்கிறப்ப வந்து பிளாக்ஸ் எழுத ஆரம்பித்தேன் பிளாகர் டாட் காமில் வந்து நீச்சல் காரன் டாட் பிளாக்ஸ் பாட் டாட் காம் அப்படின்றது அங்கே தான் வந்து இந்த புனே பேரே வச்சது என்னுடைய எழுத்துக்கள் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச கவிதைகள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் எழுதிக்கிருக்கேன் அப்போ தான் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு உங்களுடைய தமிழ் வந்து உங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்து தமிழ் நிறைய எழுத்து பிள்ளைகள் இருக்குது அப்படின்றாரு அங்கே தான் அதுதான் என்னோட என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் நான் சொல்ல முடியும் அங்கே தான் திருப்பு முனையாக இருக்குது அப்படி தப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ நம்ம எப்படி திருத்திக்கலாம் அதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் இலக்கணங்களை கற்றுக்கிறதோ படிக்கிறதோ அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பித்தேன் இப்போ நான் கூட விளையாட்டாக கூட சொல்லுவேன் நாவிக்கு முன் நாவிக்கு பின்ன அப்படின்னு தான் வந்து என்னுடைய எழுத்து பயணத்தை சொல்ல முடியும் நான் நாவி உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நானே நிறைய எழுத்து பிள்ளைகளை விட்டுருக்கேன் என்னுடைய வழிதளத்தில் போனாலே தெரியும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு ஆண்டு நம்ம அந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களும் அதை நான் பயிற்சி செஞ்சு அதை கொஞ்சம் ஆ ஆய்ந்த விஷயங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து பிள்ளைகள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தவிர்த்துடுறேன் அப்போ அந்த ஒரு இருந்து எப்படி சொன்னால் தற்செயலாக அமைஞ்ச ஒரு வாய்ப்பு அதை வந்து நான் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மேம்படுத்திட்டு வரேன் இன்னமும் கூட இன்றைய நிலவரத்துக்கு கூட நான் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான் வந்து முழுமையாக தமிழ் ஆசிரியர் அளவுக்கு எனக்கு இருக்கும் அந்தளவுக்கு தமிழ் அறிவு இருக்குமா அப்படிங்கிட்ட இருக்காதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் தொடர்ச்சியாக
பன்னிரெண்டாம் வகுப்போட தமிழ் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் சட்டம் போயிட்டேன் தமிழ் அணிதம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தமிழை திரும்ப தேட தொடங்கினு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால நீங்க சொல்றது புரியுது என்னுடைய எழுத்து பிள்ளைய திருத்துறதுக்கு முதல் முக்கிய காரணம் வந்து உங்களுடைய நாவி வாணி அப்ப நீங்க கொண்டு வரல நாவி தான் முதல்ல கொண்டு வந்துருந்தீங்க அதுல படிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுக்கு கீழே வந்து இலக்கண விளக்கங்கள் கொடுப்பீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிதான் நான் வந்து இன்னும் ஆழமா படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு தமிழ்ல ஓரளவு மொழி கலக்காம என்னால பேச முடியுது நம்ம நாவை பத்தி பேசுறோம் பல தமிழ் பேச பேராசிரியர்களுக்கு வந்து பல பேராசிரியர்களுக்கு வந்து நாவினா என்னன்னு தெரியல அதாவது நாங்கெல்லாம் வெளிநாட்டுல இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தமிழ் தெரியாததுனால இந்த மாதிரி ஒரு துணை கருவி தேவைப்பட்டது நீங்க அந்த நாவிய வந்து கொஞ்சம் செய்து காட்ட முடியுமா நன்றிங்க நான் ஸ்கிரீன் வந்து நான் பகிர்றேன் சரிங்க நாவி வாணி இரண்டையும் ஒன்னாவே பகிர்ந்துருங்க திரை தெரியுது போறீங்களா நீங்களோ ஆமா எனது வந்து மெமரி குறைவா பிடிக்கும் அப்படின்றது பயன்படுத்துறது இது குறிப்பாக வந்து இப்படி எட்டு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து இது வெளியே வந்தது இது முடிந்த அளவுக்கு சரியான சந்தை இலக்கணத்தை வந்து சரியாக சுட்டி காட்டும் இதை எப்படி பயன்படுத்த அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இந்த கருவியை சென்றுக்கோங்க சென்று நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு மாதிரி வாக்கியத்தை எடுத்து போடுங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு செய்தித்தாள்கள் இல்லை உங்களுடைய விக்கிபீடியாவில் இருந்து எடுத்து போட்டு காட்டுங்களே பார்க்கலாம் ஆமாம் போடலாம் ஏதாவது ஒரு கட்டுரை போய்க்கிறேன் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட பத்தி நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி எதா எந்த பத்தியும் நான் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துட்டு இதில் நீங்கள் இப்படி போடலாம் இப்போ நம்ம சோதனைக்காகவே வந்து சில இடங்களில் மட்டும் பிள்ளைகள் விட்டு கொடு விட்டு போடுவோம் இப்போ அந்த வினைகளை இந்த இடத்துல இக்க மட்டும் எடுத்துடுறேன் ஒற்றுக்கு <laughs> 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 <la
இப்ப இப்ப இது அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஒற்றுப்பிழை இந்த இடத்துல நம்ம தப்பா இது போட்டிருக்கோம் இந்த நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் அப்ப அது வராதுனால திருத்திட்டு இது வந்து சிவப்பு கலர்ல கொடுத்துருச்சு நம்ம தப்பு விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு ஆஹ் சில இடங்கள்ல இதுவே ஒற்ற போட்டு கொடுத்துச்சுன்னா வந்து நீங்க வாங்க மென் செய செயலிக்கு அப்படின்றத இப்படி போட்டிருக்கு பொதுவில்லைப்பட்டதுதான் <laughs> <laughs> குறிப்பா நிறைய தமிழ் ஆசிரியர்கள் என்ன சொன்னா நீங்க சந்தி இலக்கணத்துக்கு மட்டும் சொல்றீங்க எழுத்து பிள்ளைகளுக்கும் சேர்த்து சொல்லுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க இப்போ நடந்து பேரிச்சம்பளத்து இப்படின்ற சொல்ல கூட வந்து எந்த ரீ போடுறது தப்பா கூட போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆமா அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நிறைய அவங்க அவங்க எதிர்கொண்டாங்க அப்ப அவங்க சொல்றப்பதான் வந்து நம்ம இதை இன்னும் மேம்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு தேவை வந்துச்சு ஆஹ் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் அதோடைய ஆய்வுகளும் முயற்சிகளும் செஞ்சு கடைசியாக அப்பதான் வாணி வந்து வெளியே வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் நாவி வந்து ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வாணி வழி வந்துச்சு இப்ப நம்ம வாணி அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த கேள்வி போலாம் ஆ சரி வாணி கருவிக்கு நீங்க இதே மாதிரி முகவரி போட்டு போலாம் நான் அதுல இருந்து போயிரு நாவி போயிடு வாணி கீழ அது வழியா போயிரு ஆமா இந்த திரையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கருவியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து ரொம்ப நவீன பதிப்பா நான் சொல்றேன் இது வந்து கைபேசிக்கு ஒத்திசைவா இருக்கும் மொபைல் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்கும் நீங்க கைபேசியில கூட அதை அணுக முடியும் இப்ப நம்ம அதே வாக்கியத்தை கூட நம்ம போடுவோம் பாக்கலாம் இதுல என்ன பிள்ளைகள் இருக்குன்னு நான் அதே வாக்கியத்தை போடுறேன் நம்ம வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வகையான புத்தான்கள் இருக்கும் ஒண்ணு வந்து அழி அப்படின்றது வந்து மொத்தமா அதை வந்து நீக்கிரும் தவிர்க்கிறது என்னன்னா இது ஏதாவது ஒரு அடிக்கோடு இருந்துச்சுன்னா அந்த அடிக்கோடு அந்த பார்மட்டை மட்டும் அது தவிர்த்து விடும் வித்தியாசம்ங்க <laughs> 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 இது வந்து ஒரு மூன்று நொடி நான்கு நொடி ஆகும் இது இப்ப வாணிக்கும் நாவிக்கும் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப ரீதியா இன்னொரு வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல செயல்படக்கூடியதான் வந்து இந்த நாவி ஆஹ் உங்களுக்கு இணை இணைப்பு இல்லாட்டி கூட செயல்படும் நீங்க ஒரு தடவை திறந்துட்டீங்கன்னா அது வந்து அது முழுமையா செயல்பட்டு உங்களுக்கு விளைவுல கொடுத்துரும் இணை இணைப்பு அதுக்கப்புறம் இடை இது பண்ணாலும் டிஸ்டர்ப்ட் ஆனா கூட பரவாயில்ல ஆனா வாணிய செயல்படுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இணை இணைப்பு இருக்கணும் ஏன்னா அது மொத்த உள்ளடக்கத்தையும் அதை அனுப்பி அது சோதனை பண்ணி திருப்பி நமக்கு கொண்டு கொடுக்கும் புதிய சொற்கள் வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் நேரம் எடுத்திருக்கு இந்த வரங்க இப்ப வினை அப்படின்ற சொல்லி இந்த 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 வாணியோட பதிப்புல இல்ல அதாவது இது வெளியிட வெளியிட்ட காலத்துல இல்ல அப்புறம் அதே மாதிரி அமோனியா இந்த மாதிரி சொல்ல சொற்கள்லாம் வந்து அதுக்கு தெரியல தெரியல அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் மூன்று வகையா அடிக்கோடு விடும் ஒண்ணு வந்து கருப்பாடு அடிக்கோடு இருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் கருப்பா இருக்கு கருப்பா இருக்கிறது என்ன அந்த சொல்லுதுல இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் செவப்பா கோடி இருக்கிறது என்னன்னா இது வந்து பரிந்துரை இருக்கு அதாவது சஜஷன் இருக்கு நீங்க முடிவு பண்ணி திருத்திக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம் செவப்புனா இதுல நான் ஒரே ஒரு கேள்வி இங்க கேக்குறேன் இப்ப பலேடிய அப்படின்ற ஒரு சொல்லு இருக்கு இல்லைங்களா போங்களேன் அதுல பயனர் எப்படி திருத்தணும் அப்படின்னு ஒரு இது காமிங்க ஏன்னா நான் அது அடிக்கடி பண்ணுவேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குதுன்னா <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அதுக்கு மாற்ற அந்த மூணு சொல்ல கொடுக்குது அந்த மாற்ற இருக்கக்கூடிய மூணு சொல் உங்களுக்கு ஏற்பா இருந்தா நீங்க அதை சொல்லிக்கு தெரிவு செஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் வந்து அழைத்தது அப்படின்றத கொடுத்தேன்னா அது மாறிடும் இப்படிதான் இது மாத்துறது இப்ப இப்ப பாருங்க இதெல்லாம் பச்சையா இருக்குது ஏன் பச்சையா இருக்குன்னா வந்து இப்ப வந்து ஒளி தூண்டு அப்படின்றது வந்து இந்த சொல் பயனர் கொடுத்த சொல் 
ஒளி தூண்டு அப்படின்ற சொல் வந்து இது அகராதிலே இல்லை அதுக்கு பரிந்துரையா வந்த ஒரு சொல் வந்து என்னன்னா ஒளி உண்டு அப்படின்னு ஒரு சொல் வந்து இருக்கு பரிந்துரையா சதீஷனா நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும் ஆட்டோ செக் கொடுத்துருக்கோம் அது தானாவே இது மாத்துன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப அதனால என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரே ஒரு பரிந்துரை மட்டும் இருக்கலாம் இதுவும் ஆட்டோ கட் பண்ணி ஒளி உண்டுன்னு மாத்திருச்சு விக்கிபேல போய் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒளி தூண்டு அப்படின்ற சொல் தான் அங்க இருக்கும் நம்ம பிழை திருத்தம் பண்ணனால அது வந்து அதெல்லாம் மாற்றி மாறிடுச்சு உங்களுடைய அகராதில இல்ல அதாவது வழங்கில இருக்கிற அகராதில இல்ல அப்ப அந்த அகராதில இந்த சொல் சேரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அந்த சொல் சேரணும்னா நீங்க நேரடியா இங்க இருந்து இந்த கருவி வழியாக எதையும் நீங்க சேர்க்க முடியாது நீங்க ஒண்ணு இந்த சொல்ல வந்து எனக்கு அனுப்பலாம் ஆமா எனக்கு என்ன சொன்ன ஏன்னா இது வந்து பயனர்கள் நேரடியா வந்து சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியான வாய்ப்பு இதுல கிடையாது அதனால என்ன பண்ணா நீங்க எனக்கு அனுப்புனீங்க அது அடுத்த வெளியிட்டப்ப வந்து இந்த சொற்கள்லாம் மேம்படுத்தி இந்த வானிலை புதுப்பிச்சிருவோம் அப்படித்தான் இதோடைய அம்சம் இருக்கு இதுல இன்னொரு இன்னொரு சிறப்பு செய்தி என்னன்னா வந்து இப்ப வானியோடைய அது ரியல் டைமான ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு அது வந்து நோக்கர்னு சொல்லுவேன் நீங்க அந்த கருவியை பாக்கலாம் அதுல என்னன்னா வந்து ரியல் டைமா இப்ப அந்த சொல்லி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்னைக்கு சேர்த்தா உடனே அங்க வந்துடும் வாணி வந்து அப்படி உடனே நாங்க கொடுக்கறது இல்ல அது வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஒரு எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி எல்லா சோதனையும் பண்ணி சரியா இருக்குன்ற பட்சத்துக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த வானியில் நம்ம வெளியிடுவோம் ஆனா வந்து நோக்கர்ல வந்து இப்போ உடனே இன்னைக்கே அந்த சொல்லு சேர்க்கணும்னா கூட சேர்த்தேன்னா உடனே இன்னைக்கே வந்துடும் நான் இப்ப கொடுத்து பாக்குறேன் ஒளி தூண்டுற சொல் வந்து இங்க இருக்கான்னு பாக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து பயனாளியா உங்களுக்கு நான் சொல்லி நீங்க சேர்க்கறது டைம் லேப்ஸ் ஆகும் இதே இப்ப இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப நாங்க நோக்கர்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு அப்படின்னும் போது நாங்களே கூட போய் அதுல சேர்க்கலாம் இல்லையா இல்ல இல்ல நோக்கன்றது வந்து என்னன்னா ரியல் டைமான அப்ளிகேஷன் தான் சொல்றேன் இது இது ரெண்டு கோயில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஆஹ் வானிலை வந்து கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளிவந்த பதிப்பு ஆஹ் ஏப்ரல் வரைக்கும் என்னுடைய அகராதில என்ன இருந்துச்சோ அது மட்டும் தான் வந்து இங்க வெளி வெளி வந்திருக்கு பொது மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இந்த மொத்தமா இந்த அப்ளிகேஷன் டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து புதிய புதிய சொற்களை வந்து இன்னைக்கு சேர்க்கறதெல்லாம் வந்து உடனே டிப்ளை பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது வந்து டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் சரியானதை மட்டும் தான் வெளியிட்டு இருக்கனால அன்னைக்கு சேர சொற்களை வந்து இதை வெளியிடக்கூடாது அப்போ அது டெஸ்டிங் பண்ணாம விடக்கூடாதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அதுக்காக டெஸ்டிங்கான ஒரு தலைமை தான் நோக்கரை பார்க்கணும் இங்க வந்து இங்க இன்னைக்கு சேர்த்த சொல் உடனே இங்க வெளியே வந்துடும் இப்ப நீங்க இங்க நீங்க பழகிறது இங்க மாதிரி பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து அந்த சொல் வந்து உடனே சேர்ந்து உடனே காட்டும் கட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இதுல இருக்கு அதாவது நீ உங்களோட அகராதிலே நீங்க உடனே சேர்த்துருவீங்க ஆமா தமிழுக்காக உங்களுக்காக செய்யறீங்க அந்த மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்து இந்த காணொலிக்கு அப்புறம் பல மாணவர்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் பல ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்க வழியா போகணும் அப்படின்னும் போது டைம் லேப்ஸ் ஆகும் அதே இது இப்ப நான் வந்து ஒரு கதை எழுதுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வானியில போய் நான் திருத்துறேன் வானியில திருத்திட்டு திருப்பியும் அடுத்த ஒரு ரெண்டு இதுக்கு போகும்போது திருப்பியும் வானியில வந்து எனக்கு அதே பிள்ளைகளை காட்டும் போது என்னால திருப்பியும் வெளிவரலாம் அது எப்படின்னா ஒரு பயனருக்கும் தனியான ஒரு அகராதி வந்துடும் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு வேண்டிய சொல்ல வந்து அதுல போட்டுக்கலாம் அந்த சொல் வந்து திருப்பி வந்துச்சுன்னா நீங்க பயனரா லாக் இன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது அந்த சொல் வந்து காட்டும் அது வந்து பிள்ளையா காட்டாம அந்த சொல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணும் அது வந்து தயாரிப்பு நிலையில இருக்கு அது முழுமையாக ஆகல ஏன்னா எல்லாமே தன்னார்வத்துல பண்றதுனால வந்து அது ஒரு ஒரு ஆளா பண்றீங்க ஒரே ஆளா பண்றதுனால அதுல கொஞ்சம் சிரமம் நிறைய கால காலன் அளவு நிறைய எடுக்கு ஆமா இரண்டாவது கேள்வி இந்த தொழில்நுட்ப இது வந்து தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு பயன்படக்கூடியது நீங்க சொன்னீங்க நாவி வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணுங்க இது எந்த நிரலல் மொழியில சொன்னீங்க இது வந்து சி ஷார்ப்ல பண்ணது சி ஷார்ப்ல சி ஷார்ப் ஆமா சோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சி ஷார்ப் ரெண்டுமே வந்து ஒரு நிரலல் மொழி சரிங்களா ஆமா ஆமா அதாவது கணனிக்கு நீங்க தமிழ சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க ஆமா நான் என்ன கேக்குறேன்னா சின்டாக்ஸ்னு சொன்னீங்க 
என்ன ஒரு சிண்டாக்ஸ் அதாவது ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவருக்கு இலக்கணத்தை சொல்லி கொடுக்கணும் இப்ப நீங்க ஒரு ஆசிரியரா கணனிக்கு தெரிஞ்ச மொழியில கணனிக்கு இலக்கண தமிழ் இலக்கணத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க ஆமா அப்ப நீங்க அந்த சிண்டாக்ஸ் எந்த நான் சொல்றது புரியுதா நான் உங்களோட மூல நிரல கேட்கல புரியுது எங்கேயோ கரெக்டா இருக்கு ஆசிரியர்கள் சொல்லி தர முறையில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிசகி இருக்கு நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதனால உங்க சிண்டாக்ஸ கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க ஆனால் அப்போ வந்து இன்னொரு திருத்தி பார்க்குறேன் இது வந்து என்னுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு கருவி சொல்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னுடைய சொற்கள் புதிய சொற்கள்லாம் அதை தான் சேர்ப்பேன் ஏன்னா புது அனுப்பி இது கொஞ்சம் உங்கள் ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிட்டு காமிக்கிறீங்களா ஆ சரி சாரி திரைய பெருசு பண்ணிட்டு காமிக்கிறீங்கன்னா நல்லா இல்லாது ஆ ஆ திரைய பெருசு படுத்துட்டேன் சரி சரியா இப்போ நான் வந்து புதானத்துக்கு நான் வந்து ஒரு சொல் நான் நான் போடுறேன் இப்போ என்ன போடுறேன் அம்மானே ஒரு சொல் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அம்மான்னு சொல்லி போடுறேன் இப்ப இதுக்கு வந்து இப்ப என்னோட சிண்டாக்ஸ் படி அவன் கண்ணினிக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் அந்த கீவேர்டை நான் இங்க போடுறேன் இந்த கீவேர்டு போட்டு நான் வந்து டெரிவ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இது வந்து இந்த அம்மான்ற சொல் வந்து எந்த எந்தெந்த வகையில வந்து இது மேல டெரிவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது முதல் அவள் டெரிவேஷன் ஒண்ணு இப்ப டெரிவேஷன் டூ கொடுக்குறேன் பாருங்க இப்ப அம்மா வா அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் அம்மா வே இப்போ வந்து அம்மா விதை அப்படின்றதான் வரும் இப்போ இது நம்ம புழக்கத்தில் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் அம்மா பிளஸ் இதை அப்படின்னு நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா அம்மா விதைனு வரும் ஆமாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சொற்கள் வந்து இது டெரிவ் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இது இன்னும் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லும் போதே இப்படியெல்லாம் மாறக்கூடும் அப்படின்றது சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஆமாம் கண்ணிக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் அது வந்து இந்த டபிள்யூ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டில் நான் கண்ணிக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன் புரிஞ்சுக்க முடியும் கணினியால அந்த அளவுக்கு தமிழாசிரியர்களுக்கு ஒரு தெரியாத ஒரு கலை சொல் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு கலை சொல் பயன்படுத்துறாங்களா இருக்கும் எனக்கு பாட புத்தகத்துல பாடத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இத வந்து சாதாரணமா சொல்றாங்க அந்த டபிள்யூ பிப்டீன் அப்படின்றத ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லணும் ஏன்னா ஆசிரியர்களுக்கு டபிள்யூ பிப்டீன் என்னன்னு தெரியாது புரியுதா அந்த டபிள்யூ பிப்டீனோட வேலை அதாவது நீங்க தமிழ் ஆசிரியர் ஒரு மாணவர் உங்ககிட்ட வராரு உங்களுக்கு இந்த பாரம்பரிய முறையா தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறது தெரியாது இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அம்மான்ற வார்த்தைய ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவனுக்கோ ஒரு மூன்றாம் வகுப்பு மாணவனுக்கோ என்னென்ன பண்ண சொல்லுவீங்க இந்த டபிள்யூ பிப்டீன் ரூல் படி விதிப்படி நீங்க எப்படி பாக்கலாம் நான் ஒண்ணு செய்ய இந்த பெயர் சொல் வந்து எத்தனை வகையா நாங்க பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது இன்னும் அதெல்லாம் போறது வந்து நீங்க இன்னும் டீப்பா போறீங்க என்னாகும் <laughs> உடன்படிமையாக <laughs> பழம் அப்படின்னு நடிக்கிறீங்க இப்ப இங்க வந்து நீங்க 
அப்போ நான் இதுக்கு வந்து கூடுதலாக வந்து இன்னொரு விதி இன்னொரு டேக் இருக்குது அது வந்து எம் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவேன் அப்போ அங்கே போடுறப்ப என்னாகும்னா அத்து கூடுதலாக சேரும் அப்போ அத்து ப்ளஸ் ஐ தான் வரப்போ பழத்தை அப்படின்னா வந்து இது காட்டும் இதே இது வந்து நீங்கள் ஆற்று அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குன்னா ஆறு அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குன்னா அங்கே வந்து அற்று அப்படின்ற சொல் வந்து இங்கே இதில் வரும் அப்போ அதுக்கு வந்து எல்லுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு சின்டெக்ஸாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த சின்டெக்ஸ் போட்டிங்கன்னா வந்து இந்த சொல்லானது எப்படி அது வந்து மற்ற சொல்லோட மெய்யோடு எப்படி போனரும் உயிரோழுத்துக்கோ எப்படி போனரும் வேற்றுமை உறுப்புகளோடு எப்படி போனரும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த விதிக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரே விதிய வந்து தெளிவா சொல்லி கொடுத்து அந்த விதியில எதிர்த்து மட்டும் ஒரு சொல்லுக்கு வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கிறோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஆறு அப்படின்ற சொல் இருக்கு அதுக்கு வந்து ஏழு ஃபிஃப்டின்றது தான் பொதுவான சின்டெக்ஸ் மேப்பிங் பண்ணுவேன் இதை மேப் பண்ணால் எல்லாமே புரிஞ்சுக்குது ஆனால் ஒரு சில சமயத்தில் இதே சொல்லுக்கு வந்து பன்மை வரக்கூடாது ஆ ஆட் ஆறுகள் அப்படின்னு வரக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் பதாக ஜீரோ செவன்டீன் கொடுத்துருவேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா எல்லா எல்லா விதிகளும் அப்படியே பொருந்தும் ஆனால் பன்மை மட்டும் இதுக்கு வராது அப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொரு விதியா பிரிச்சு அதுக்கு கோடிங் நம்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் எல் ஆமாம் எல்ன்றது தான் வந்து அதோடைய இலக்கணம் ஜீரோ செவன் இந்த நம்பர் வந்து பயன்பாடுது அப்போ அதை பயன்பாடு தனி இலக்கணம் தனி ரெண்டே வச்சுருவேன் இலக்கண அடிப்படையில் இதுக்கு எல்லாமே வரும் ஆனால் பயன்பாடு அடிப்படையில் வராது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்பரை மாற்றி போட்டுகிட்டே இருப்பேன் இப்போ எனக்கு நீங்கள் வந்து நான் திருப்பி இதில் போகிறதுக்கு அது தனியாகவே நீங்கள் வகுப்பு எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் ஆசிரியர் தமிழ் இலக்கணம் எப்படி கற்றுக் கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கும் இது அதான் இந்த முறை வந்து கணினிக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற முறை கணினியை வந்து ஒரு உயிரில்லாத பொருள் ஒரு மனித மூளைக்கு எங்க நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ் மொழி கற்றுக் கொடுத்துல ஏன்னா நீங்க சொல்ற இந்த விதிகள் வந்து விதிகள் சொல்லி இலக்கண விதிகள் சொல்லி ஒரு மொழியை கற்றுக் கொடுக்கும் போது அந்த வழி வந்து ஸ்பானிஷு இங்கிலீஷ்லாம் பின்பற்றுறாங்க தமிழ் மொழியில அது பின்பற்றுறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால தான் நான் வந்து உங்களை இந்த அளவு ஆழமா போ சொன்னேன் இது வந்து தமிழ் படிக்கிற தமிழ் மாணவர்களுக்கு நிரலல் மொழி கற்றுக்கொள்ள மிகவும் ஊக்கம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு ஆடுபடி ஆட்டம் அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க அது கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா நம்ம அதாவது செஸ் சதுரங்கம் வந்து எல்லா கணனிலையும் கிடைக்குது ஆடு புள்ளி ஆட்டம் வந்து கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா எப்படி பாக்கலாம் இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த தளம் டெவ் டாட் இன்ஸ்டாகிராம் டாட் காம் இப்படின்ற இந்த தளம் முழுக்க முழுக்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல தான் உருவானது ஒருத்தர்வு ஒவ்வொரு முனையில தான் ஆடுகளை இறக்குவோம் முழுமையாக ஆடுகளை இறக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த ஆட்டுகள் வந்து நம்ம நகர்த்த முடியும் வெட்டிச்சு <laughs> 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 புளி அங்கேயே தான் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி முழுமையாக எல்லாத்தையும் நகர்த்திட்டு நம்ம வந்து இந்த புளியை வந்து நம்ம சிறைப்படுத்தணும் அதான் அந்த போட்டியோடையதாக இருக்கும் 
வந்து <laughs> 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 ஒரு விளையாட்டா திறன்பேசியில கொடுக்க கூடாது ஏன் கொடுக்கல இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து மொபைல் ஆப் குறிஞ்செயலி ஆமா அதாவது கைபேசிக்கான குறிஞ்செயலி உருவாக்குறதுல அவ்வளவு பரிச்சாத்தம் இல்ல அதனால வந்து அதுல என்னன்னா முயற்சி பண்ணி உருவாக்குறதுக்கு நேரம் இல்ல அதெல்லாம் அப்படியே விட்டு ஒருவேளை அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இது பண்ணிரும் நான் வந்து இதுல போன் கேப் ஒரு ஆப் இருக்கு போன் கேப் இல்ல அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நீங்க அதுல போன ஆமா அந்த மாதிரி செயலிகள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த தளத்தை வந்து அப்படியே வந்து மொபைல் ஆப்பா மாத்தும் ஆனா வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இங்க நம்ம செயல்படுறது அப்படியே தான் இருக்கும் அது கைபேசி ஒத்து சேவா இருக்காது நீங்க மொபைல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காது நீங்க மொபைல் சின்ன சின்னதா இல்ல போன் கேப்ல பண்ணும் போது நீங்க வந்து சிஎஸ்எஸ் மாத்திக்கோங்க போன் கேப்புக்கு வந்து இந்த டபிள்யூ த்ரீல உங்களுக்கு நிறைய இப்ப சிஎஸ்எஸ் இருக்கும் போன் கேப் உங்களோட சிஎஸ்எஸ் மட்டும் நீங்க போன் கே இதுக்கு மாத்திட்டீங்கன்னா திறன்பேசிக்கு மாத்திட்டு இந்த இந்த ஃபைல் போர்ட் இருக்கு இல்லையா ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் இமேஜஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அந்த ஃபைல காபி பண்ணிட்டு CSS அதுவும் <laughs> தமிழ் மாணவர்கள் வந்து ஒரு வகுப்பறை பாடம் பாடப்புத்தக பாடம் இத தாண்டி இது வரைக்கும் யோசிக்கல கணனி மொழி கத்துக்கிட்டாலோ இல்ல கணனில செஞ்சாலும் அவங்களுடைய சொந்த வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் இப்ப நீங்களே சொல்றீங்க நீங்க வந்து தமிழ்னால உங்களோட வளர்ச்சி இன்னொரு ஒரு பரிணாமம் சரிங்களா நீங்க வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க முடியாது கணனி படிச்சுதான் ஆனா இந்த நீச்சல் கார்ன்ற ஒரு பரிணாமம் வந்து தமிழால வந்தது அந்த பரிணாமத்தோட அனுபவத்துல கேட்கிறேன் தமிழ் மாணவர்கள் கணனி மொழிகள் கத்துக்கிட்டா என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு தமிழ் மாணவர் கணினி கத்துக்கிட்டாங்கன்னா என்ன என்ன கூடுதல் விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து தமிழை கணினிக்கு கொண்டு வர்றதோ இல்ல வந்து ஆஹ் கணினியில தமிழை கொண்டு வர்றதோ ரெண்டு வகையும் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு பண்ணும் அந்த மாதிரி கருவிகள் வந்து நிறைய தேவைகள் இருக்கு ஆஹ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம உருவாக்குறது அல்லது நம்ம பயன்படுத்த நிறைய கருவிகள் வந்து பிற மொழிக்காரங்க உருவாக்குனது இப்போ வந்து நீங்க கூகுள் குரோமே பாத்தீங்கன்னா பிற மொழிக்காரங்க உருவாக்குனா இப்ப நீங்க மொபைல் ஆப் ஒண்ணு சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயலி இருந்தா கூட அது வந்து பிற மொழிக்காரங்க பண்ணதை நம்ம அப்படியே அடாப்ட் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து தமிழ் சார்ந்தோ அல்லது இந்தியா சார்ந்தோ ஒரு கருவியை நம்ம உருவாக்குறதுக்கான சூழல் கம்மியா இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி தமிழ் மாணவர்கள் வந்து கத்துக்கிற போது அவங்க உருவாக்குற கருவிகளில் வந்து ஆஹ் தமிழ் ஒத்திசைவோட வரும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஆஹ் நீங்க வந்து ஒரு படத்துல நீங்க எழுத்த எழுதணும் அப்படின்னா அது இமேஜ்ல டெக்ஸ்ட் எழுதணும் அப்படின்னா நீங்க பைத்தான் பிஹெச்பி இந்த மாதிரி ஏதாவது மொழிகளில் பயன்படுத்துங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்கள் வந்து நிரல் வழியாக எழுதுனீங்கன்னா டப்பா டப்பாவா தெரியும் ஏன்னா சரியாக ஒத்து செய்வாது பொதுவாக பொதுவாக வராது ஏன்னா அதுக்கு அடுத்து அது அடுத்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் பிஹெச்பியோடைய பைத்தான லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் தான் வந்து அந்த ஒத்து செய் வருது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வராது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள்லாம் தமிழ் மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்திலே கணினிக்குள்ளே வரும்போது இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கூட சீர்படுத்திருக்க முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளால உள்ளே வரும்போது வரும்போது தான் வந்து இந்த மாதிரி கருவிகள் வந்து அதிகமாக உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து தமிழ் சார்ந்த கற்றலுக்கான கருவிகள் நிறையா உருவாக்க முடியும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ என்னுடைய நாவியே வந்து நான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஆண்டுகள் வந்து நான் பயிற்சி எடுத்து நானே வந்து சரியாக இருக்கான்னு என்னுடைய சோதிச்சு பார்த்து 
செங்கல் பொதுவுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிற முதல் முனைவர் செங்கல் பொதுவன் அவன்கிட்ட தான் வந்து நீங்கள் இலக்கண சந்தைங்கள்லாம் தீர்ப்பேன் இப்படி நாங்கள் ரொம்ப விவாதம் பண்ணி சோதிச்சு அப்புறம் தான் வந்து அதை முழுமையாக ஒரு கருவி உருவாக்க முடியுது இதே இது தமிழ் மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக உருவாக்க வரும்போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து அந்த அறிவு இருக்கும் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விரைவாக அந்த மாதிரியான கருவிகளை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் வெறும் எழுத்து பிள்ளை மட்டும் இல்லாமல் வந்து இன்னும் சந்தி பிள்ளையும் தாண்டி வாக்கிய அமைப்புகளையோ அல்லது வந்து பொருளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்கிறதோ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்து இந்த இந்த என்எல்பியில பண்ண முடியும் அதெல்லாம் வந்து தமிழ் மாணவர்கள் வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா பண்ண முடியும் அப்ப அவங்க வந்து கணினி கத்துக்கிட்டாங்கன்னா என்எல்பி வழியா பண்ணலாம் வேகமா பண்ணலாம் சொல்றீங்க இன்னைக்கு பல்கலைக்கழகங்களிலோ கல்லூரிகளிலோ தமிழ் துறை மாணவர்களுக்கோ தமிழ் துறை ஆசிரியர்களுக்கோ கணினி அறிவு பற்றி ரொம்ப அடிப்படை நிலையில தான் அறிவு இருக்கு ஒரு சாதாரண பயணம் அந்த நிலையில தமிழ் அனிதம் வந்து மாணவர்களுக்காக ஏதாவது ஒரு பயிலரங்கம் செய்யணும் அப்படின்னு இருந்தா ஐயா நீங்க வந்து உதவி செய்யணும் கண்டிப்பா உதவி செய்யணும் உதவி எப்படி செய்யணும்னா செஞ்சுட்டு மறந்துட்டு போக கூடாது நீங்க சொல்லி கொடுக்கறது அவங்க ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் செஞ்சு அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போகணும் அப்ப வந்து அவங்க ஏன்னா HTML, CSS, JavaScript வந்து ரொம்ப எளிதான சீக்கிரமா கத்துக்கலாம் அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு நிகழ்வு தமிழ் அணிதம் நடத்தினா நீங்க கண்டிப்பா வந்து அஹ் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டாவது தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் தமிழ் மாணவர்களுக்கும் நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஏதாவது அதாவது நீங்க காமி இங்க திரையில காம வச்ச எல்லா கருவிகளுமே வந்து தமிழ் கட்டல் கற்பித்தலுக்கு மிகவும் பயனுள்ளது வேலைக்காக படிக்காம கணனி மொழிய படிச்சு தமிழ் மொழியினால இவ்வளவு வளர்ந்துருக்கிற நீங்க நம்ம தமிழ் மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு இந்த சான்றிதழையும் கொஞ்சம் காமிச்சுட்டு அஹ் உங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்ப இந்த முகவரி முகவரி இது வந்து டெம்பரரி யூஆர்எல் இது முழுசா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொரு முகவரி இருக்கு ஆப்ஸ் டாட் இச்சுவல் கரண்ட் டாட் காம் இருக்கும் அந்த தளத்துல வந்து என்ன இருக்கும் இது டெம்பரரி தற்சமயத்துக்கு இருக்குது இப்ப இது எப்படி பயன்படுத்தலாம் சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு வகையா பண்ணலாம் ஒண்ணு நீங்க வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெம்பரரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்படி அப்லோட் பண்ணி நீங்க ஏத்தி அந்த டெம்பரட் வச்சுக்கலாம் இல்ல இதுலயே ஒரு ரெண்டு டெம்பரட் கொடுத்துருக்கோம் சும்மா சோதனைக்காக இப்ப அந்த டெம்பரட்டே தெரிவு செய்வேன் டெம்பரட் ஒண்ணு இருக்கும் அதை தெரிவு செஞ்சோன்னா என்னங்கன்னா அந்த டெம்பரேட் இப்படி வந்துடும் ஜஸ்ட் அப்படி அந்த அந்த எத்தனை டெம்பரேட் அப்படியே வந்துடும் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மாணவர்களுடைய பட்டியல் நீங்கள் கொடுங்க நீங்கள் எக்ஸல்ல இருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒவ்வொரு பெயராக கொடுங்க இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா வந்து சும்மா சோதனைக்கு வந்து ரெண்டு ஒரு பெயர் அவங்களுடைய ஊர் அப்படி மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து எக்ஸல்ல இருந்து காப்பி பண்ணி போட்டது எக்ஸல்ல இருந்து காப்பி பண்ணி போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டு காலமாக இருக்கும் எக்ஸல்ல அந்த ரெண்டு காலத்துல இருந்து காப்பி பண்ணி அப்படியே போட்டீங்கன்னா அந்த நடுவில் இந்த இடம் வந்து வந்து ஒரு செல்லுக்கு இன்னொரு செல்லுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த 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 கேப் தான் இது வெறும் ஸ்பேஸ் கிடையாது இது இப்ப நான் என்ன பண்ணேன் ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்கேன் ஆமா அது நீங்க வேணா எக்ஸ்ட்ரா வேணா கூட போட்டுக்கலாம் இப்ப பறந்த உதாரணத்துக்கு இப்ப ஆறு மாணவர்கள் அது ஆறு பேரு அப்புறம் ஆறு பேருக்கு இன்னொரு அவங்களுடைய ஊர் பேர் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை கொடுத்து நீங்க ஜென்ரேட் கொடுத்தீங்கன்னா இதை என்ன ஆகும்னா ஆறு சர்டிபிகேட் வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்ப வரிசையா இருக்கும் சர்டிபிகேட் இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த ஒரு பேரை கொஞ்சம் முன்னப்பினா வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த செந்தில் அப்படின்ற பேரை மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து நேம் ஒன்று இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த செந்தில்ன்ற பேர் வந்து முன்னாடி மாறும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே அப்படி இறக்கிக்கலாம் இது ஒரு தடவை இந்த ஒரு இதுக்கு பண்ணீங்கன்னா இது எல்லா எல்லா சர்டிஃபிகேட்லேயும் வந்து அது பிரதிபலிச்சிடும் அதே மாதிரி வந்து இது வந்து அதோடைய சைஸை ஃபான் சைஸை வந்து கூட்டுறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு இது வந்து சுருக்கிடும் சுருக்கும் குறைச்சிடும் இது வந்து நிறம் நீங்க ஒரு வேலை வந்து இந்த இது கருப்பு நிறத்துல வேணா வேற நிறத்துல வேணும்னா அந்த நிறத்தினுடைய கூட கொடுத்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் அந்த அந்த நிறத்துல வந்துடும் 
எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே இடத்துல பேரு ஊர் பேரு வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா அதை நீக்கிடலாம் சான்றிதழோட படம் வந்துடும் அதுக்கு மேல நீங்க எழுத்து மட்டும் அதாவது முப்பது பேருக்கு முன்னூறு பேருக்கு பண்றதுக்கு இது வசதியா இருக்கும் இல்லைங்களா ஆமா ஆமா என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்ல நீங்க பாருங்க இந்த ஒரு பேர் இந்த கருவி இல்லாக்கி கூட நீங்க அது உருவாக்க முடியுமே யார்கிட்ட வேணா அந்த இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்டிபிகேட்ல கூட பேரை திருத்திட்டு அவங்க எழுத முடியும் உங்க மேல நான் குறையா சொல்லல இந்த இந்த சின்ன இதுவும் தவறு நடக்காதபடி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆசிரியர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் ஆமா இல்ல அதுக்கு தான் என்ன சொல்றேன் இந்த இந்த முகவரியை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுக்காம வந்து அமைப்புகளுக்கு மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் அமைப்புகளுக்கு மட்டும் இல்லாம அலுவல் பயனுள்ள அவங்களுக்கும் அது பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்ற அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு பார்க்க கொஞ்சம் யோசிச்சு செய்யுங்க எந்த விதத்திலயும் சட்டவிரோதமான செயல்களுக்கு நம்ம துணை போக கூடாதுன்ற ஒரு சிந்தனையில தான் நான் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் இருந்தாலும் உங்களுடைய கருவிகள் எல்லாமே வந்து தமிழ் உங்களை இயக்கி இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் ஒரு உள் சக்தியா ஒரு உண்மையான சக்தியா உங்களை இயக்கி தமிழர்களுக்கு தேவையான சில கருவிகளை வந்து உருவாக்கி இருக்கு அது மென்மேலும் உங்களுடைய தொண்டு உங்களுடைய தமிழ் ஆர்வம் எல்லாம் வளரணும் உங்க கூட சேர்ந்து தமிழும் தமிழர்களும் வளரணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்